Alam mo, hindi ko man lang ito hinugasan. Dinagay ko na agad sa bibig ko. Tama ba yun? Tama ba yun, Z? Walang paghuhugas? Dinagay na agad sa bibig. Nakakahiya. Na nakakahiya. Nakakahiya. Hello everyone! I'm back again with another video hoping to put a smile on your faces today. Let's go! So ngayon, sa aking video, magre-review tayo ng dental product na nabili sa Shopee na murang-mura. Malalaman natin kung ano ba ang komento ng isang dentista sa dental product na ito, kung pwede na bang hindi pumunta sa dentista kapag nabili ito? Pwede na bang hindi mag brush pag nabili ito? Ito ay isang dental scaler. First of all, hindi pa ako nag-e-endorse. <laughs> hindi pa ako nag-e-endorse ng product. Na-curious lang po talaga ako kung effective po ba ito. Inad to cart ko po siya sa Shopee. It's worth 355 pesos. Ay, ang dental scaler ng isang dentista eh worth thousands of money. Medyo mahal po yung machine mismo. Let's unbox this dental scaler na bibili sa murang halaga sa Shopee. Worth 355. Tignan natin kung worth it. Tignan natin kung effective. Tignan natin kung Pag bumili nito, eh okay nang hindi pumunta ng dentista kasi mas mahal pa po yung cleaning kesa sa product na to. Kapag bumili nito, eh okay nang hindi na pumunta ng dentista. Pag bumili nito, eh okay nang hindi mag toothbrush. Malalaman po natin. Unbox na natin. Okay. Ito po ang laman ng box niya. Yan. Okay. Yan. May charger. Rechargeable siya. Amazing. Okay. And yung mismo product and the manual. Manual. Okay. Instructions. Wow. Okay. Amazing. Na nakaka-amaze kasi kung talaga yung tip ng dental scaler ng dentist, eh yun talaga ang tip niya. Ang nakakita ko lang na difference. Siyempre po, ang dental scaler ng isang dentista ay may tubig. May water na lumalabas. At hindi siya rechargeable. Sinasaksak siya. Pero ito, walang tubig na lumalabas. Kapag inalis to, makikita mo na same tip sa scaler ng dentist. Ramdam na ramdam ko na talagang interesado po kayo. Kaya start na natin. Let's try! Try natin to. Ay, may tinga ako! Sakto! Kaya ko po linagyan ng tinga. Nung after ko kumain, eh, walang pag-toothbrush. Tsaka, walang pag-toothpick o pag-floss para dito. Sakto, Zin! Galing mo! Ang galing! <laughs> Nakikita niyo po eh. Ay, yun yung tinga ko. Titingnan natin kung makukuha nito. Ayan, ang ilaw siya. Na parang masakit kasi walang tubig. Pero let's see. Nababababaan yung intensity level. Pero dahil maliit lang naman po yung tinga ko, doon lang tayo sa level 3. 1, 2, 3. Okay. Oh! Aray! Aray! <laughs> Ang sakit. Oh! Ang sakit talaga siya. Alam mo, hindi ko man lang ito hinugasan. Dinagay ko na agad sa bibig ko. Tama ba yun? Tama ba yun, Z? Walang paghuhugas? Dinagay na agad sa bibig. <laughs> nakakahiya. Na nakakahiya. Nakakahiya. Nakakahiya ka din. Huwag mo uulitin. Ulit. Yung mga lipstick na lipstick ka pala. In fairness, nakala yung tinga ko doon. Pero... Okay, masakit. Masakit po siya. Masakit siya. Pero, hmm, mukhang effective siya. For dental calculus. In short, ito yung tumitigas na tinga na hindi natin nababrush ng ating toothbrush. In layman's term, ha, yun po ang dental calculus. So, sabi sa box, siya ay dental calculus remover. 
I think, effective naman siya na maalis ang dental cutting Pero kasi meron pong level 1 and level 2. Level 3 na dental cutting Yung level 3 ay yung parang part na ng ngipin nyo. Ganun katigas. Yung level 1 naman eh yun nag-start pa lang. So I think, ito ay pang-maintain lang. Pero yung pang-tanggal mismo nung matitigas na calcular deposits, I think medyo kailangan talagang sa dentista yun. Kasi wala rin tong water na linalabas. Masakit siya. Kailangan ng isa pang tao para maabot yung mga hindi naabot na part. Balik na muna tayo dun. So, ang mga questions to answer. Effective ba siya? Aha! Uh -huh. Yes, I think. Effective siya, pero sabi ko nga kanina, pang-maintain. Pang-maintain ng proper oral hygiene. Hindi siya yung pang-treat. Pang-maintain. Okay, worth it ba siya sa price niya? Yes, worth it siya. For 355 na pang-maintain, okay, worth it naman. Pwede ba siyang substitution para hindi ka na pumunta ang dentista? No! It's best pa rin na pumunta po tayo every 6 months sa ating mga dentista. Kasi, um, kailangan talaga po natin sila para i-maintain um, ating smile para ma-prevent na po natin yung kailangan pang bunutan, kailangan pang um, kailangan pang ERCT o ipasta para po maiwasan lahat ng yun. Every 6 months, visit your dentist. Substitution po ba ito sa inyong toothbrush? Pag kayo bumili nito, ay huwag na... Okay na, meron naman ganito eh. Hindi, hindi na kailangan mag-toothbrush. No, kailangan nyo pa rin po mag-toothbrush. Best na pang-maintain ng ating oral hygiene ay ang toothbrush pa din. Kung ako ay isang mamamayan ng Pilipino, gugustuhin ko ba na bumili nito? No. <laughs> so, para saan pa po itong pag-review ng product? Hindi ko rin alam, hindi ko rin sure. Sa <laughs> totoo, hindi ko rin sure kung bakit. Pero for me, sapat na po ang pag-toothbrush and pag-floss talaga. And yung scaler, eh gawain na po yan ng dentist na pupuntahan nyo every 6 months. Kami rin po ang nakakaalam kung paano talaga malinis ang inyong mga ngipin. Kami ang magbibigay ng advice kung paano nyo po ma-maintain ang inyong oral hygiene. Kapag nagtatanggal tayo ng calcular deposits, eh, meron mga dugo-dugo. ba? So, kailangan talaga ng water, kailangan ng suction, kailangan ng dentista. That's it for today's video. I really hope na kahit pa paano po, may naibahagi ako sa inyo formation kahit pa paano <laughs> alam ko kasi uh, very interesting nung topic <laughs> at gusto ko lang po ipaalala sa inyo na prevention is better than cure so if you like this video click the like button and kung meron man kayong violent reaction comment down below or pwedeng wag na po let's spread positivity <laughs> if you haven't subscribed yet to my channel click the subscribe button and be notified, click the notification button. Thank you, everyone! God bless! Visit case a dentist.